அவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கு அவர்கள் வாழ வேண்டிய விஷயங்களில் பல விஷயங்களை நமக்கு முன்மாதிரியாக கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள் அவைகளில் ஒன்றுதான் வயதில் மூத்தவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மரியாதை செய்வது என்பதை சல்லல்லாஹு அலை வசல்லா அவர்கள் பல கட்டங்களாக பாடம் நடத்தியிருக்கின்றார்கள் அருமைய சஹாபாக்களுக்கு இவைகளை நாம் வரலாற்று நிதியிலே அல் குரானிலும் ஹதீஸ்களிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது வயது மூத்தவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அதிலே நம்மை பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையர்கள் சேர்வார்கள் நமக்கு நல்ல கல்வியை கற்றுத்தந்த ஆசான்கள் சேர்வார்கள் அது அரபி மொழியை கற்றுத் தந்திருந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி உலக கல்வியை கற்றுத் தந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி சமூகத்திலே மதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் என்று இருக்கக்கூடிய மூத்த மனிதர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ அவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லாஹின் பக்கம் நெருக்கமாக தன்னுடைய தக்வாவினால் அறிமுகமான நல்லோர்கள் சாலிகீங்கள் இறைநேசி செல்வர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அவுளியாக்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர் அவர்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்றவாறு அவர் அவர்களுடைய வயதுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு கீழ்படிந்து நடக்க வேண்டிய மரியாதை செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை கடப்பாடு கட்டாயம் அவர்களுடைய வயதுக்கு கீழ்பட்டவர்களுக்கு இருக்கின்றது என்பதை சல்லல்லா வலை வசல்லா அவர்கள் நமக்கு மிக அழகாக சொல்லித் தருவார்கள் அன்புமிக்கவர்களே ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமை சந்தித்தால் அவர் ஒருவர் மற்றவருக்கு சலாம் சொல்வதை சொல்லல்லா அலை வசல்லாம் கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள் அதிலே யார் முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்வாரோ பரியும் மினல் கிபிர் அவருக்கு பெருமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டவராக அவர் கணிக்கப்படுவார் என்றெல்லாம் சொல்லல்லா அலை வசல்லாம் சொன்னார்கள் அதே சமயத்திலே ஒரு மூத்த மனிதரை கண்டால் ஒரு வயதானவரை நாம் கடந்து செல்ல வேண்டியதாக இருந்தால் அவரிடத்திலே எப்படி சொல்லி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் சொல்லல்லா அலை வசல்லாம் சொன்னார்கள் கபீர் வயதில் குறைந்தவர்கள் வயதில் மூத்தவர்களை சந்திக்கும் பொழுது முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தையும் செல்லல்லா அலை வசல்லா அவர்கள் நமக்கு பாடமாக பிடித்தருகின்றார்கள் ஆக பல முறையிலும் நமக்கு செல்லல்லா அலை வசல்லா அவர்களுடைய முன்மாதிரி இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு முறை ஒரு மூன்று பேர் சகாபாக்களில் செல்லல்லா அலை வசல்லா அவர்களை சந்திக்க செல்கின்றார்கள் அவர்கள் மூவரும் பிரயாணம் செய்வதற்காக இருக்கின்றார்கள் வெளியூருக்கு அந்த மூவருமே மிக கற்றறிந்த தேர்ச்சி பெற்ற சகாபாக்கள் தான் அவர்கள் தொழுகை எப்படி செய்வது இமாமத்தை எப்படி நாங்கள் நடத்தி கொள்வது என்ற செய்தியை கேட்பதற்குத்தான் அங்கே செல்கின்றார்கள் செல்லல்லா கொலை வசல்லா அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் மூவருக்குமே தொழுகையை பற்றி உண்டான சட்ட திட்டங்கள் நன்றாக தெரியும் அதனுடைய பருந்துகள் சருத்துகள் சுண்ணத்துகள் என்னவென்பதும் அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் அதில் யாரும் ஒருவர் மற்றவர்களுக்கு குறைவானவர்கள் அல்ல என்றாலும் செல்லல்லா அலை வசல்லம் சொன்னார்கள் என் உம்முக்கும் அசன்னுக்கும் உங்களிலே மூவரில் யார் வயது முதிர்ந்தவராக இருக்கின்றீர்களோ அவர் உங்களுக்கு இமாமாக இமாமத்து செய்து கொள்ளட்டும் என்ற கருத்தை செல்லல்லா அலை வசல்லம் பதிவு செய்திருக்கின்றார் இப்படி மூத்தவர்களுக்கு மற்றவர்கள் இளையவர்கள் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இமாமத்து செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் கூட செல்லா அலை வசல்லம் படித்துக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் சஹில் அவுஸ் அப்துல் ரஹ்மான் ரலி அல்லாஹு தாலா அனுகுமா இந்த இந்த மூன்று பேரும் ஒரு முறை செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவரிடத்திலே ஒரு செய்தியை கேட்பதற்காக மூவரும் ஒன்று சேர்ந்து செல்கின்றார்கள் மூவருடைய நோக்கமுமே ஒரு செய்தியை கேட்பதுதான் தனித்தனியாக அவர்கள் ஆளுக்கு ஒரு செய்தியை கேட்பதற்காக வேண்டி செல்லவும் இல்லை என்பது செல்லல்லா அலே சொல்ல அவர்களுக்கு தெரிந்தது இவர்கள் அவரிடத்திலே போய் 
அதிலே ஒரு நாற்பது வயது தக்க மதிக்கத்தக்க ஒருவரும் இருக்கின்றார் முப்பது வயதுடன் இருக்கின்றார் பதினைஞ்சு இருபது வயதுக்குள்ள உண்டான ஒருவரும் இருக்கின்றார் மூணு பேரும் சகாபாக்கள் அப்ப இந்த பதினேழு வயசுக்குரியவராக இருக்கக்கூடியவர் சந்தோஷத்தின் மேலும் மேலிட்டால் சல்லா அலே சலாவிடத்திலே முந்தியவராக தன்னுடைய செய்தியை சொல்வதற்கு ஆரம்பிக்கின்றார் உடனே சல்லல்லா அலே வசல்லா அவர்கள் அவரை நிறுத்தினார்கள் கொஞ்சம் பொருங்கள் என்று சொல்லி அவரை பேச விடாமல் ஆக்கி ஹத்தி சினியா சண்முக்கும் உங்களிலே மூவரில் யார் மூத்தவராக இருக்கின்றீர்களோ அவர்கள் இந்த செய்தியை என்னிடத்திலே கேளுங்கள் என்று மூத்தவருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை அந்த மூணு சகாபாக்களுக்கும் எடுத்து காட்டினார்கள் என்ற வரலாற்றையும் நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எல்லா இடத்திலும் எந்த சமயத்திலும் அவரவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சங்கையை மரியாதையை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் இதிலிருந்து படித்து தரப்படுகின்றது அன்பு மிக்கவர்களே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே சல்லல்லாஹு அலி வசல்லா அவர்கள் தொழுகைக்கான சஃபை எப்படி அமைக்க வேண்டும் என்பதையும் கூட படித்தந்திருக்கின்றார்கள் மீன்கும் உலுல்லாம் சல்லல்லா அலே சொன்ன சொன்னார்கள் எனக்கு பின்னால் சஃபாக நிற்கக்கூடியவர்களில் முதல் சப்பில் நிற்கக்கூடியவர்கள் பிராயம் எத்திய பெரியவர்களாக நில்லுங்கள் என்று சல்லல்லா அலே சொல்ல சொன்னார் இரண்டாவது சப்பிலே அதற்கு அடுத்தவராக இருக்கக்கூடிய சிறியவர்களை நிறுத்துங்கள் என்று சொன்னார்கள் மூணாவது சப்பிலே பெண்களை நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் சல்லல்லா அலே சொல்லா அவருடைய காலத்திலே பெண்களும் பள்ளிக்கு வரக்கூடிய ஒரே ஒரு ஒரு நிலை இருந்தது ஒரு வழக்கம் இருந்தது ஆனால் பெண்களுக்கு மூன்றாவது சப்பை சல்லல்லா அலே சொல்லாம் ஒதுக்குங்கள் என்று சொன்னார்கள் இங்கே சொல்ல வருவது என்னவென்றால் முதல் செப்பிலே நிற்கக்கூடியவர்கள் பிராயம்பித்திய பெரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சிறியவர்களை சித்த செபுகள் முதல் செபுகளிலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவதை சல்லல்லா அலே சொன்னா அவர்கள் விரும்பவில்லை அப்பவே பாடம் படித்து கொடுத்து விட்டார்கள் மூத்தவர்கள்தான் முன்னுரிமை பெற்றவர்கள் என்ற கருத்தை சல்லல்லா அலே வசல்லா அவர்கள் அழகான முறையிலே சொன்னார்கள் சஹாபாக்கோடைய காலத்திலே பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதை கால சூழ்நிலைகளை பொறுத்து தடை செய்யப்பட்டு விட்டது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பார்ந்த பெரியவர்களே சகோதரிகளே ஹசரத் ஆதம் அலி இஸ்லாத்து வசலா அவர்களை அல்லாஹ் படைக்கின்றான் படைப்பதற்கு முன்னால் மலக்கு இடத்திலே சொன்னால் என்னுடைய மலக்குகளே அமரர்களே நான் இந்த பூமிக்கு ஒரு ஹலீஃபாவை ஒரு பிரதிநிதியை படைக்க இருக்கின்றேன் என்று சொன்னான் அப்போது மலக்குகள் எல்லாம் சரி என்று சொல்லி இருக்கலாம் அல்லது வாய்மூடி இருந்திருக்கலாம் யான் கேட்பது ரப்பு அல்ல கேட்கின்றான் அவன் தான் எல்லாரையும் படைத்தான் பரிபாலிக்கின்றான் உணவு கொடுக்கின்றான் என்று தெரிந்திருந்தும் மலக்குகள் சொன்னார்கள் குழப்பம் செய்யக்கூடியவர்களையா உலகத்திலே நீ படைக்க போகின்றாய் என்று ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா அப்படியே அவர்களை விட்டுவிட்டான் ஆதம் நபியை படைத்து குரான் சொல்லக்கூடும் சொல்ல தரக்கூடிய செய்தி இது ஆதம் நபியை படைத்து ஆதம் அல் அஸ்மாஹா ஹசரத் ஆதம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு உலகத்திற்கு தேவையான பல பொருள்களை படைத்து அந்த பொருள்களுடைய பேர்களையும் அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலி இஸ்லாத்து கற்றுக் கொடுத்தான் அது மட்டுமல்ல இந்த பொருள்களில் நாள் என்னென்ன பிரோஜனத்தை மக்கள் அடைய முடியும் என்பதையும் கற்றுக் கொடுத்தான் அதற்கு பிறகு மலாய்கா மார்களை கூப்பிட்டு கேட்டான் இந்த பொருள்களுடைய நிலைமை என்ன இதனுடைய பெயர்கள் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லோரும் கைவரித்து விட்டார்கள் மௌனம் சாய்த்து விட்டார்கள் அப்போது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொன்னால் நீங்கள் அவர்களுக்கு இதனுடைய விளக்கத்தை படித்துக் கொடுங்கள் என்று சொன்னார் தப்சீருடைய உளமாக்கள் இதற்கு எழுதுகின்றார்கள் ஆரம்பத்திலே வழக்குகள் படைக்கவா என்று கேட்கும் பொழுது வாய்மூடி இருந்திருந்தால் 
அல்லாஹ் இப்படி இவர்களை கொண்டு கல்வி கற்றுக் கொடுக்க வைத்திருக்க மாட்டான் அவர்கள் அல்லாஹ் இடத்திலே மறுத்து பேசியதினால் அல்லாஹ் யாரை படைத்தானோ அந்த ஆதமை கொண்டே இவர்களுக்கு கல்வி கற்க வைத்தான் என்ற கருத்தை தப்சீருடைய உளமாக நமக்கு தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஆக எங்கேயும் எப்பொழுதும் மௌனம் எங்கே தேவையோ அங்கே முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது அதிலே யார் மூத்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கேட்கக்கூடியவர்கள் யார் பேசக்கூடியவர்கள் யார் என்பதை தகுதி அறிந்த அவரிடத்திலே நாம் பேச வேண்டிய கடப்பாடு நமக்கு இருக்கின்றது அனுபவிக்கவர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே ஃபத்தகே மக்கா மக்கா வெற்றியுடைய தினத்திலே அதிலத்த அபுபக்கர் செல்லாகுத்தாலான் அவர்கள் ஒரு தள்ளாடு வயசுடைய சுமார் தொண்ணூறு வயது இருக்கும் என்று ஹதீஸ்லே வருகின்றது உருவம் கூட நரைத்து விட்டது தலைமுடியெல்லாம் நரைத்து விட்டது அப்படியான தள்ளாடும் வயசிலே உண்டான ஒருவரை அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் காரணி எனது செல்லல்லாஹு அலை வசல்லாம் அவர்களிடத்திலே அழைத்து வருகின்றார்கள் அதை பார்த்த செல்லல்லாஹு அலை வசல்லாம் சொன்னார்கள் அருமை தோழரே அபுபக்கரே இவ்வளவு தள்ளாடக்கூடிய வயதுடைய இந்த பெரியவரை ஏன் இங்கே கஷ்டப்பட்டு அழைத்து வருகின்றீர்கள் இவர்களை வீட்டிலேயே வைத்திருக்கலாமே நாம் அவர்களை போய் சந்தித்திருக்கலாமே என்ற கருத்தை சொல்லுகின்றார்கள் அப்பொழுது அபுபக்கர் சொன்னார்கள் யார் சூழ் அல்லா இது வேறு யாரும் இல்லை இது என்னுடைய தகப்பன் அபு குஹாபா அவர்களைத்தான் அழைத்து வருகின்றேன் எதற்காக என்றால் நீங்கள் நபி அல்லாவினால் போற்றப்பட்டவர்கள் அண்ணாவினால் உயர்ந்த இடத்திலே வைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட உங்கள் இடத்திலே அவர் வந்து சகாதத்து களிமாவை சொல்வதுதான் பொருத்தம் என்பதற்காக அவருடைய வயதையும் பார்க்காமல் நீங்கள் நபி என்பதற்கு அந்தஸ்து கொடுத்த நான் அவர்களை இங்கே அழைத்து வந்திருக்கின்றேன் என்று சொன்னதாக ரசூலுல்லாய் செல்லம்லா கொலை செல்லம் அவர்களுடைய இந்த வரலாற்றிலே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அங்கேயும் தேவையான ஒரு மரியாதையை அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் செய்திருக்கின்றார் என்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அன்பார்ந்த பெரியவர்களே மதீனாவிலே அப்துல்லாஹி ஜரீர் என்ற சஹாபி ஒருவர் இருந்தார் மூத்த மனிதர்களில் அவர்களும் ஒருவர் அவர்கள் செல்லல்லா வலையுசல் அவர்களுக்கு மிக நேசமானவர்கள் அவர்கள் செல்லல்லா வலையுசல் அவர்களை சந்திக்க வருகின்றார்கள் என்று தெரிந்தால் அவர்கள் வரக்கூடிய அந்த வழியை எதிர்பார்த்திருப்பார்களாம் அவர்களை கண்டவுடன் செல்லல்லா வலையுசல் அவர்கள் எழுந்து நின்று அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து தனக்கு அருகாமையில் தன்னுடைய மேடியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த பரிவட்டத்தை கீழே விரித்து அதிலே உட்கார வைத்து அந்த முதிய முதியவருக்கு மரியாதை செலுத்துவார்கள் என்ற செய்தியை ஹதீஸ்கல்லே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது நபி அவர்களை விட பெரியவர் அல்ல அந்தஸ்திலே என்றாலும் வயதிலே மூத்தவர் என்ற காரணத்திற்காக வேண்டி இவ்வாறு செய்கின்றார்கள் ஹலிமத்து சாஜியா ரலியல்லாஹு தாலான் அவர்கள் செல்லல்லா அலே சொல்ல அவர்களுக்கு பால் குடித்தாய் அவர்களுக்கும் இப்படித்தான் வருகின்றார்கள் என்று செய்தா வாசல் வரையில் சென்று விடுவார்கள் செல்லல்லா ஹலே சொல்லா அங்கே சென்று அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்து கொடுத்து தன்னுடைய இரு தன்னுடைய போர்வையில் விரித்து அவர்கள் அவர்களை உட்கார வைப்பார்கள் என்று ஹதீஸ்கல்லே நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆக எந்தெந்த இடத்திலே யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்ற செய்தியை செல்லல்லா அலே சொல்லம் இந்த அளவுக்கு நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார்கள் அன்பார்ந்த பெரியவர்களே சகோதரர்களே ஒருமுறை வீதியிலே இரண்டு நபர்கள் நடந்து செல்கின்றார்கள் இருவரும் சகாபாக்கள் தான் சரிசமமாக நடக்கின்றார் அதிலே ஒருவர் மூத்தவர் மற்றவர் இளையவர் இதை பார்த்த செல்லல்லா அலே சொல்லா அவர்கள் அந்த இளையவரை கூப்பிட்டு கேட்டார்கள் நீங்கள் யாருடன் செல்கின்றீர்கள் செல்லக்கூடிய உங்களுடன் வரக்கூடியவர் யார் என்று கேட்டார் அப்பொழுது செல்லா அலே சொல்லா அவர்களுக்கு அவர் சொன்னார் இது என்னுடைய தகப்பனார் என்று சொன்னார் 
வாக்கசிது மஷிக்க உங்களுடைய நடையிலே மெருமு மெருதுவை நீங்கள் கடைபிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்களுடன் சரிசமமாக நீங்கள் நடக்காதீர்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு தகப்பன் அதற்குண்டான சங்கை மரியாதையை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லாம் அவர்கள் அவருக்கு மகனுக்கு சொல்லி நீங்கள் ஓரிரு அடிகள் பிந்தியே நடங்கள் தகப்பனுக்கு பிந்தி நடங்கள் என்று சல்லல்லா அலி வல்லாம் பாடம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் காலப்போக்கில இதெல்லாம் குறைந்து விட்டது இதெல்லாம் நவீன காலம் என்று சரிசமமாக இருந்து காலுக்கு மேல் காலு போட்டு தகப்பன் தாய்க்கு முன்னால் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சிலரும் இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது தகப்பனாரோ தாயோ அதை கண்டிப்பதும் கூட இல்லை ஏன் காலத்தின் சூழல் என்று அவர்கள் தனக்குத்தானே சமாதானம் பேசிக் கொள்கின்றார்கள் அது பெரிய தப்பு அப்படி இருக்கக்கூடாது எனவே அது விஷயத்திலே இது விஷயங்களிலே நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒழுக்க சீலர்களாக நாம் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் யாபகத்தில் வைக்க வேண்டும் அசரத் அபு ஹரைரார் அலி அல்லாஹு தலாம் அன்பார்ந்த பெரியவர்களே அவர்கள் பெரிய ஒரு சஹாபி இந்த உம்மத்திற்கு நிறைய ஹதீஸ்களை ரிவாயத்து செய்த ஆண் மக்களில் சஹாபிகளில் அவர்கள் முதலிடம் பெறக்கூடியவராக இருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட அபு ஹரைரார் அலி அல்லாஹு தலாம் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் என்னை ஒருமுறை நான் சில அலுவல்களாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய தாய் அவர்கள் அழைத்தார்கள் யா அபு ஹரைரா அபு ஹரைராவை என்று கூப்பிட்டார்கள் அப்பட அவர் சொல்லுகின்றார் லப்பை அரபிகளுடைய பல பழக்கப்படி லப்பைக் என்றால் இதோ நான் அடிபணிந்து விட்டேன் அதாவது நான் வருகின்றேன் இதோ வருகின்றேன் அம்மா என்ற அர்த்தம் அங்கே இருக்கின்றது அப்போ அபு ஹரைரா அலி அல்லாஹு தாலா அவர் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த லப்பை என்று சொன்ன அந்த வார்த்தை நான் சொன்னது என்னுடைய தாய் என்னை கூப்பிட்ட சத்தத்தை விட உயர்ந்து விட்டதோ என்று நான் நினைத்து எனக்கு பயந்து எனக்கு நானே இருபது வருட காலங்கள் அல்லாஹ் இடத்திலே தௌபா செய்தேன் என்று சொல்லுகின்றார் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் லுக்மான் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு செய்த உபதேசம் என்ன சொன்னார்கள் நீர் உன்னுடைய சப்தத்தை தாழ்த்தி அழகான முறையில் பேசிக்கொள் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் இது குரான் சொல்லுகின்றது குரானுக்கு மாற்றமாக நான் என்னுடைய தாய்க்கு முன்னால் வேகமாக பேசிவிட்டேனோ என்ற செய்தியை சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்களுக்கு முன்னால் அபு ஹரைரார் அலி அல்லாஹு தலா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் என்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அன்பார்ந்த பெரியோர்களே சகோதரர்களே இதுவெல்லாம் தாய் தந்தையர்கள் கொடுத்த மரியாதையாக நாம் காணுகின்றோம் அலீர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் ஒருமுறை சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சபைக்கு செல்கின்றார்கள் மதீனாமா நகரில் மஸ்ஜி நபையிலே இருக்கின்றார்கள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் அவர்களை பார்த்ததற்கு பிறகு என்ன அலியே உங்களுடைய முகம் கவலை தோய்ந்ததாக இருக்கின்றதை காணுகின்றேனே என்று சொல்லுகின்றார்கள் இல்லை என்று அவர்கள் சற்று சமாளிக்கின்றார்கள் இல்லை ஏதோ இருக்கின்றது உங்களுடைய முகம் வாடினதாக இருக்கின்றது என்னவென்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அரியல் அலி அல்லா சொன்னார்கள் யார சொல்லல்லா நான் வீட்டில் இருந்து வெளியாகி வரும் பொழுது வேகமாக வந்தேன் ஒரு இடத்திலே எனக்கு முன்னால் ஒரு வயோதிபர் நடந்து செல்கின்றார் அவர் நடக்க முடியாதவர் அதே சமயத்தில் அவர் எகுதியும் கூட முஸ்லீமும் அல்ல அவருக்கு பின்னால் நான் நடந்து வந்தேன் இருந்தாலும் அவர் மிக மெருதுவாக மென் மென்மையாக லேட்டாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றார் எனக்கு பொறுமை இல்லை ஒரு மூளையிலே சந்திலே அவர் வளையக்கூடிய நேரத்திலே நாம் முந்தி விடுவோம் என்று முந்தி வர எத்தனைக்கும் பொழுது அவருடைய உடலிலே என்னுடைய முழங்கை பட்டுவிட்டது என்று அலி அலி அல்லான் சொல் அது எனக்கு மனதை உறுத்தி கொண்டிருக்கின்றது ஒரு மூத்தவர் மேல் நம்முடைய கைப்பட்டு உரைச்சிவிட்டது என்று ஒரு கவலை என்னுடைய உள்ளத்திலே ஏற்பட்டு விட்டது என்று சல்லல்லா அலே இடத்திலே சொன்னார்கள் அலீர் அலி அல்லா ஒன்னே சரி பரவாயில்லை என்று சல்லா அலே சொல்லவில்லை பெரியவர்களே அலீர் அலி அல்லா உத்தரவிட்டார்கள் நீங்கள் அந்த யகூதியாக இருந்தாலும் சரி அவர் எங்கிருக்கின்றார் என்று தேடி அவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டுவிடுங்கள் 
அவர் மூத்தவர் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லலாம் எனவே இதில் மதம் இனம் என்பது பாகுபாடு இல்லை மூத்தவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை நாம் முறையாக கொடுத்துவிட வேண்டும் என்பது நமக்கு தெளிவாக தெரியக்கூடிய விஷயமாக இருக்கின்றது அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் பஜாருக்கு சென்று விட்டு வேகமாக பள்ளியை நோக்கி வருகின்றார்கள் பாங்கலைப்பு வந்துவிட்டது தொழுகைக்கு நேரமாகிவிட்டது ஜமாத்திலே போய் சேர வேண்டும் செல்லல்லா வலியுறுத்தலாம் அவருடன் நிற்க வேண்டும் தக்மீரத்தில் எஹராமிலே சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு மனிதர் நடக்கின்றார் அவர் பெரிய ஒரு வயதானவர் தள்ளாடி தள்ளாடி நடந்து கொண்டிருக்கின்றார் செல்லல்லா வலியு செல்லாம் அவர்கள் தொழுகையை ஆரம்பித்து விடக்கூடாது தக்மீரத்தில் எஹராம் விடுபட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக இவர்கள் ரொம்ப கவலையுடன் அவரும் முன்னால் செல்கின்றார் வரை முந்தியும் செல்ல முடியாது என்ன செய்வது என்று கொஞ்சம் பொறுமையாக மெதுவாக நடந்து வந்தார்கள் ஒரு இடத்திலே அவர்கள் வேற ஒரு வழியாக திரும்பி விட்டார்கள் அந்த பெரியவர் உடனே அபூபக்கர் அலி அல்லாஹனுக்கு வேகமாக பள்ளிக்கு வருகின்றார்கள் ருக்கோவிலே செல்லல்லா அலே செல்லா அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவசரமாக இவர்களும் தொழுகையிலே சேர்ந்து விட்டார்கள் முதலாக ருக்கோவிலே சேர்ந்து விட்டார்கள் அப்பொழுது எந்த மனிதன் ருக்குல மண் அதிரக்க மண் அதிரக்க ருக்கு பகத் ஆதிரக்க ரக்கா யார் முதலா ரக்காத்துடைய ருக்குலே சேர்ந்து விட்டானோ அவன் அந்த ரக்காத்தை சேர்ந்தவனாக அந்த இடத்தை பூர்த்தி படுத்தியவனாக ஆகிவிடுவான் என்ற சட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் அதிலே சேர்ந்து விட்டார்கள் தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு செல்லல்லா அலே சொல்லா அவர்கள் அபூபக்கர் எல்லா தொழிலானும் அவர்கள் திரும்பி பார்த்தார்கள் நின்றார்கள் அப்பொழுது சொன்னார்கள் என்னுடைய அருமை தோழரே நான் ருக்கோவிலிருந்து எழுது எழும்புவதற்குத்தான் பார்த்தேன் மீளுவதற்குத்தான் பார்த்தேன் அதில் ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாத்து வசலா அவர்கள் என்னிடத்திலே வந்து சற்று தாமதியுங்கள் உங்களுடைய தோழர் தொழுகையிலே வந்து சேருவதற்காக வந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று அல்லாஹ் அறிவிக்கும்படி சொன்னான் என்று ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் என்னுடைய ருக்குவாய் சற்று தசிபிகாத்துகளை கொண்டு நீட்டி கொண்டிருந்தேன் என்று அபூபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுக்கு சொன்ன செய்தியை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே இப்படி பல வகையிலும் அவர் அவர்களுக்கு உண்டான மரியாதையை செலுத்தியதன் காரணத்தினால் அல்லாஹு தாலா பல சந்தர்ப்பங்களில் பலருக்கும் பலவிதமான நன்மைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார் என்பது நமக்கு விளங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அசத்து மூசா அலை இஸ்லாத்து வசலாம் பிரான் வம்பன் அவனுடைய ஆட்சி காலத்திலே அவர்கள் பட்ட கஷ்ட நஷ்டம் என்னவென்று துன்பம் துயரம் என்னவென்று நாம் கேட்டிருக்கின்றோம் பார்த்திருக்கின்றோம் ஒரு முறை இறுதியாக பிரான் சொன்னான் இவருடைய சூனியம் மிகைத்து விட்டது இந்த ஊரிலே இந்த நாட்டிலே இவர் எல்லோரையும் மதம் மாற்றி விடுவார் என்று பயந்து மிஸ்ரிலே இருக்கக்கூடிய எல்லா சூரியக்காரர்களை வரவழைத்தான் மிஸ்ர் நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய நாலா பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய முக்கியஸ்தர்களை எல்லாம் வரவழைத்தான் சுமார் எழுபது ஆயிரம் பேர் அந்த சூனியக்காரர்கள் வந்தார்கள் பிறனுடைய அழைப்பு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு பக்கமும் பிறவனால் அழைக்கப்பட்ட சூனியக்காரர்கள் எழுபது ஆயிரம் பேர் ஒரு பக்கமும் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் மைதானத்திலே அப்பொழுது மூசாவை பார்த்து அந்த சூனியக்காரர்கள் கேட்டார்களாம் இப்பொழுது நம்முடைய வித்தையை நீங்கள் முதலாவது ஆரம்பிக்கின்றீர்களா அல்லது நாங்கள் ஆரம்பிக்கவா என்று கேட்டார்களாம் தப்சிலுடைய உளமாக்கள் நமக்கு எழுதுகின்றார்கள் அந்த எழுபது ஆயிரம் பேரும் அந்த மஜிலிஸ்லேயே ஆமந்து பிரபி மூசா வஹாரூன் மூசா ஹாரூன் அலையும் இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் எந்த ரப்பை கொண்டு ஈமான் கொண்டார்களோ அவர்களை கொண்டு நாங்களும் ஈமான் கொண்டோம் என்று அந்த எழுபது ஆயிரம் பேரும் கண்ணிமைக்கும் நேரத்திலே மூசா பக்கம் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் பக்கம் வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டார்கள் இந்த சூழல் எப்படி ஏற்பட்டது என்பதற்கு விளக்கத்தை எழுதும் பொழுது 
மூசா அலிஸ்லா அவர்களை பார்த்து நீங்கள் முதலாவது போடுகின்றீர்களா என்ற மரிய மரியாதையை கொடுத்தார்களே இந்த ஒரு சொல்லுக்காக வேண்டி அல்லாவுடைய உள்ளத்திலே ஈமானுடைய நூலானியத்தை போட்டுவிட்டான் என்று செய்தியை நாம் காணுகின்றோம் எனவே பெரிய மக்களுக்கு முன்னால் நாம் மிக நிதானமாகவும் அவரவர்களுக்குண்டான சங்கையையும் கொடுத்து வரக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும் அல்லாவின் நல்லடியார்களே கௌசல் ஆலம் முஹீதீன் அப்துல் காதிர் ஜெயிலானி கத்தஸ் அல்லாஹ் சுல்ல அசீத் அவர்களுடைய நினைவு மாதம் ரபியுல் ஆகிர் மாதம் கடைசி பகுதியிலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்களை உலகத்திற்கு பிரிந்த ஒரு மாதமாக இருக்கின்றது பிறந்தது ரமலான் மாதத்திலே பிரிந்தது ரபியுல் ஆகிர் மாதத்திலே என்று வரலாறு கூறுகின்றது அப்ப அந்த அப்துல் காதர் ஜெயலாலி ரஹமத்துல்லாலி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் பகதாதிலே எனக்கு இருபது வயது இருக்கும் நிலாமியா அரபிக் கல்லூரியிலே கலாசாலையில் பாடம் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் மதுசாவில் ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றேன் சக மாணவர்களும் என்னுடன் இருக்கின்றார்கள் அப்போது ஒரு காலகட்டத்திலே இராக்கிற்கு பெரிய ஒரு சேக் வந்திருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தி எங்களுக்கு கிடைத்தது அவர்களை பலரும் போய் சந்திக்கின்றார்கள் அவர்களிடத்திலே துவாபரக்கத்தை பெறுகின்றார்கள் அவர்கள் பெரிய மனிதராம் என்ற செய்தி கிடைத்ததன் காரணத்தினால் ஓசனா முஹீதின் அப்துல் காதிர் ஜெயிலானி ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் அவர்களை சந்திக்க செல்ல இருக்கின்றேன் என்று அவர்கள் திட்டமிடுகின்றார்கள் அவர்களுடைய கூட்டாளியான சில மாணவர்கள் இரண்டு பேர் நாங்களும் உன்னுடன் வருகின்றோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அது சொன்னதோட மாத்திரம் அல்ல அவரில் ஒருவர் சொன்னாராம் நான் கல்வியில் மிக தேர்ச்சி பெற்றவன் எல்லோரும் பெரியவர் பெரியவர் என்று பார்க்க போகின்றார்கள் அவரிடத்திலே சென்று நான் கற்ற கல்வியை கொண்டு அவரை சற்று உரைசி பார்ப்பேன் என்று அவர் சொன்னார் இரண்டாவது நபர் சொன்னார் நான் ஒரு கேள்வியை மனதிலே வைத்திருக்கின்றேன் சிலதை அவைகளை அவர்கள் சரியான முறையில் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே அவர் சொல்கின்றார் மூவருமாக சேர்ந்து செல்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு அந்த பெரியவர்களை சந்திப்பதற்காக வேண்டி உள்ளே செல்லும் பொழுதே அவர்களை வரவழைத்து உட்கார வைத்ததற்கு பிறகு அந்த பெரியவர்கள் கேட்டார்கள் சேக் அவர்கள் கேட்டார்கள் முதலாம் நபரிடத்திலே சொன்னார்கள் நீ உன்னுடைய கல்வியை கொண்டு என்னை சோதிக்க வந்திருக்கின்றாய் அல்லவா என்று இவர் சொல்வதற்கு முன்னாலே அவர் கேட்டுவிட்டார்கள் இன்னி யாரா நாரல் குபர் உன்னுடைய முகத்திலே எனக்கு நரக நெருப்பு தெரிகின்றது இனி வெளியே போய் என்று சொல்லிவிட்டார் வரலாறு கூறுகின்ற சகோதரர்களே சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அவரை வெளியே அனுப்பிவிட்டார்கள் இரண்டாவதாக நபர் அவரை பார்த்து சொன்னார்கள் மசாலத்து மசாலத்துக்க கதா வ கதா வ ஜவாபுக்க வ கதா வ கதா நீ சில கேள்விகளை நினைத்த இடத்திலே கேட்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்றாய் அல்லவா உன்னுடைய கேள்வி இதுதான் அதற்குண்டான பதிலும் இதுதான் நீனும் வெளியேறி சென்று விடலாம் உன்னுடைய கல்வி உனக்கு எந்த புரோஜனத்தையும் தராது நீ உலக ஆசாபாத்தை மூழ்கி விடுவாய் உன்னை ஆக்கிரத் ஆக்கிரமித்து விடும் உலகம் என்று சொல்லி அவரை அனுப்பிவிட்டார்கள் மூன்றாவதாக சேகுனா குத்துபுல் அக்தாப் ஒஹீதின் அப்துல் காதர் ஜெயிலானி ரஹ்மவுல்லா அவர்களை அழைத்து வாருங்கள் நீங்கள் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்றீர்கள் நான் முதியவர் நான் ஒரு சேகு என்று என்னிடத்திலே துவா பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்றீர்கள் என் அருகாமையில் இருக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் தான் நீங்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள் எனவே உங்களை இந்த உலகத்திலே இதற்கு பிறகு வரக்கூடிய வழிமார்களுக்கெல்லாம் தலைவராக அல்லாஹ் உங்களை ஆக்குவானாக என்று அவர்கள் சொன்னார்களாம் சுபான ஜல்ல ஜலாலு எவ்வளவு பெரிய துவா அந்த துவாவுடைய பாக்கியத்தால் முஹீதின் அப்துல் காரி ஜெயலா ரஹமுல்லா அவர்களுடைய காலத்திலே அவர்கள் லட்சோபலட்ச மக்களை இந்த இஸ்லாத்தின் பக்கம் தாவா பணி கொடுத்து முஸ்லீம் ஆக்கியிருக்கின்றார்கள் என்ற வரலாற்றை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது அந்த பெரியார்களுடைய துவா பெருமக்களுடைய துவா அவர்களுக்கு இந்த அளவிற்கு பெரிய ஒரு நன்மை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அது மட்டுமல்ல குத்துபல் ஆக்கத்தாப் 
வழிமார்களுக்கெல்லாம் தலைவருக்கெல்லாம் தலைவர் இந்த முஹீத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கலி அல்லாஹு தாலானு என்ற பட்டம் அன்று முதல் கியாம பரிவந்தம் நிலைத்து நிற்கக்கூடியதாக ஒரு பெரிய சாதனை அவர்கள் நிறைவேற்றி இருக்கின்றார்கள் அந்த பெருமக்களுடைய துவாவின் பறக்கத்தினால் அப்பொழுது மஹீதின் அப்துல் கார் ஜிலானி அவர்கள் சொன்னார்கள் யாரை பற்றி நான் நரக நெருப்பை அவனுடைய முகத்திலே காணுகின்றேன் என்று சொன்னாரோ சொன்னார்களோ அந்த மனிதன் தன்னுடைய இன்மை கொண்டு எந்த பிரயோஜனத்தையும் பெற முடியவில்லை அவன் கிறிஸ்தவர்களுடன் சேர்ந்து உறவாட ஆரம்பித்தான் அதிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை ஆசைப்பட்டான் அவளை திருமணம் முடிப்பதற்காக வேண்டி அவளிடம் கேட்கும் பொழுது நீ என்னுடைய மதத்திற்கு வந்தால் நான் உன்னை திருமணம் செய்வேன் என்று சொன்னவுடன் இவனும் அதற்கு ஆசைப்பட்டு அந்த மதம் மாறி கிறிஸ்தவனாக மாறி ஈமானை விட்டுவிட்டு அவளுடன் சேர்ந்து மதம் மாறியதின் காரணத்தினால் பிற்காலத்திலே அவர் ஈராக் உடைய வீதிகளிலே ஒவ்வொரு வீதியிலும் தட்டேந்து பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருந்தான் என்று மொஹிதீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் பெருமக்களை கேவலப்படுத்தி நினைத்ததின் காரணத்தினால் இந்த அவமானம் அவருக்கு ஏற்பட்டது இரண்டாவது நபர் உடைய கல்வியிலே எந்த பிரயோஜனம் உனக்கு கிடைக்காது என்றார்கள் அல்லவா அவர் கற்ற கல்விக்கு பிறகு துன்யா துன்யா என்று ஓடி ஆடி திரிவார் பதவி வேண்டும் பட்ட வேண்டும் தொழில் வேண்டும் செல்வம் வேண்டும் என்ற இந்த நோக்கத்திலேயே திரிந்தாரே தவிர கற்ற கல்வியை கொண்டு மக்களுக்கு யாருக்கும் எந்த ஒரு தாவா பணியும் செய்யாமல் அவர் உலக ரீதியிலேயே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு அழிந்து போனார் என்ற செய்தியையும் எனவே அல்லாஹ் அல்லாஹின் நல்லடியார்களே பெருமக்களுடைய விஷயத்திலே வயது முதிர்ந்தவர்களுடைய விஷயத்திலே நாம் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய நல்ல துவாக்களுக்குரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் கண்டதை காட்சி கொண்டதை கோலம் என்று நினைத்து மற்றவர்களை பெரியவர்களை அவமானமாக பேசுவது அல்லது பேசக்கூடியவர்களிடம் இருந்து சேர்ந்து சிரித்து கொண்டு இருப்பது அவர்களை கண்டிக்காமல் இருப்பது இதெல்லாம் நமக்கு நாமே தேடிக்கூட தேடிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கஷ்ட காலமாக அமைந்துவிட என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது எனவே எந்த நேரத்திலும் எல்லோரும் நாமும் நம்முடைய சந்ததிகளும் பெருமக்களை உயர்ந்த உயர்த்தியவர்களாக அவுலியாக்களை நேசித்தவர்களாக மூத்த மனிதர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்தவர்களாக நம்முடைய வாழ்நாளை அமைத்துக் கொள்வதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லா நம் அனைவர்களுக்கும் அருள் பாலிப்பானாக எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக எங்கள் மாதாபிதாக்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக எங்கள் அனைவர்களுக்கும் உடலிலே நல்ல ராகத்தை தருவாயாக மனசிலே நிம்மதியான வாழ்வை தருவாயாக கல்பிலே நிரப்பமான ஈமான் சலாமத்தை தருவாயாக யாரெல்லாம் நாங்கள் எங்கிருந்தால் எங்களுக்கு நீயே துணையாக இருப்பாயாக எங்களுடைய காரியங்கள் அனைத்தும் எங்களுக்கு இலகுவாக்கி தருவாயாக எங்களை உண்டான வியாதியஸ்தர்களுக்கெல்லாம் நல்ல சுகத்தை கொடுத்தல்வாயா கஷ்டப்பட்ட மக்களுடைய கஷ்டங்களை நிவர்த்தியாக்குவாயாக கடன் தொல்லையில் சிக்கின்றவர்கள் இருப்பதற்கு வழி செய்வாயாக இந்த நாட்டிலே நிம்மையை தருவாயாக அமைதியான வாழ்வை தருவாயாக எல்லா மக்களுக்கும் இதிலே ஒற்றுமையான வாழ்வை கொடுப்பாயாக பரஸ்பரமான சௌஜனியமான நல்வாழ்வை தந்தல்வாயாக பசியை கொண்டோ பணியை கொண்டோ பிணியை கொண்டோ பீடித்து விடாமல் இந்த நாட்டை நாட்டு மக்களை நீயே பாதுகாத்துக் கொள்வாயாக எல்லா வளங்களும் நலங்களும் நிறைந்த நாடாக யா அல்லா இந்த நாட்டை நீ கபுல் செய்து கொள்வாயாக எங்களை பெற்றெடுத்த மாதாபிதாக்களுக்கு ரஹ்மத் செய்வாயாக நல்ல அறிவை படித்திருந்த பெரியார்களுக்கு நீ ரஹ்மத் செய்வாயாக யா அல்லா யாரெல்லாம் பெரிய மனிதர்களாக வயது முதிர்ந்தவர்களாக எங்களுக்கு முன்னால் நடமாடி கொண்டிருக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட நல்லவர்களை தேடி அவரிடத்திலே நல்ல துவாக்களுக்குரியவர்களாக ஆகிக் கொள்வதற்கு எங்களுக்கும் எங்களுடைய சந்ததிகளுக்கும் நீ கிருவை ரஹ்மத் செய்தல் வாயாக எங்களுடைய இறுதி நேரத்தை அழகான முறையில் ஆக்கி வைப்பாயாக கலிமா தையிபா லா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல் அல்லா என்ற தறி கலிமாவை மொழிந்தவர்களாக சொர்க்கத்தின் காட்சிகளை கண்டவர்களாக சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்களுடைய ஷபாத்துக்குரியவர்களாக எங்கள் அனைவருடைய இறுதி முடிவை ஆக்கி வைப்பாயாக எல்லாவற்றுக்கு மேலாகிய முந்தைய திருவிழுக்கா ஒன்று சந்திப்பையும் எல்லாவென்ன பொருத்தத்தையும் யா அல்லா எங்கள் அனைவர்களுக்கு கண்குளிர தந்தல் வாயாக ஆமீன் ஆமீன் ஆமீன்
يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين